Hi guys, welcome back to my channel. My name is Kate. So welcome, welcome, welcome everyone. Sa mga bago dito sa channel ko, don't forget to subscribe and hit that notification bell para updated ka every time I'll upload a new video. So for today, marami kasing nag-request before pa ng nighttime skincare ko. Medyo hindi ko lang nagagawa ng vlog. So, eto na siya. So, if you're interested to know what I normally use for my nighttime skincare, just keep on watching. Hello guys! Kamusta kayo? Gabi na naman po habang film ko po itong vlog na to. It's already 12.53 so puyatan na naman tayo. And now, I finally decided to share my nighttime skincare routine after a long long time. Kasi before, experimental pa ako sa paggamit ng mga products sa gabi. Last year kasi, I've been using a lot of products talaga. Trial and error. Tapos yung iba naman, parang pinapadala ng brand. Kaya, hindi ko talaga masabi kung alin doon yung mga talagang bet na bet kong gamitin sa gabi. So now, I finally decided kung ano-ano itong mga products na to. So let's start with the makeup remover. On a normal day, syempre lalabas ako, o kaya kung may gig ako sa labas, naka-makeup ako. And I don't really go out ng walang makeup. Sorry. <laughs> Minsan, lumalabas ako walang makeup kapag mag-grocery lang. Pero most of the time, I wear makeup. Hindi full face makeup, ha? Pero hindi nawawala sa akin yung magko-concealer ako kasi sobrang lala ng eye bags ko. Tapos, syempre, lipstick. Yun talaga importante sa akin, yung makeup remover. Kasi there are times na, kasi yung ibang makeup, hindi siya basta-basta natatanggal ng cleanser o ng soap o kung ano mang face facial wash yan. Lalo na mga waterproof. Kaya, I make sure na talagang meron akong makeup remover para talagang clean yung face ko. Kasi, pag kami naiiwan dyang foundation na hindi madaling matanggal, syempre magsistay sa skin yun, it will cause breakout. Kaya, eh, ako para medyo acne prone din naman yung skin ko. Naku, kung makikita yung skin ko dati, ang lala. Nag-improve na tong lagay na. What? So, here's my favorite makeup remover. It's from Skin Potions Melt Away Marmalade. I've made a review about this one, a separate video. Um, If you're interested, you can click the link below to check it out. Kasi sobrang the best tong makeup remover na to. Next naman, syempre, kapag tanggal na yung makeup mo, minsan, hindi na ako nag-facial wash. Pero, kung feeling ko hindi masyadong naalis yung makeup sa skin ko, nagka-cleansing foam pa ako. And I use in this free Jeju Volcanic Core Cleansing Foam. This one, I really, really love this one. Actually, out of stock na nga siya ngayon eh. Hindi pa kami ni Joshua nakakabili ng bagong stock nito. Kailangan na namin bumili sa lalong madaling panahon dahil kapag ka hindi ko to ginagamit, yung skin ko, tendency niya parang nagbabalat or nagtitigyawat. Kaya etong skin ko ngayon, it's not, this is not my best skin dahil hindi ako gumagamit nun for almost two days na. Since nung ginamit ko to, nabawasan or nakatulong ata siya sa pagbabawas ng mga pimples ko before. Nako, kung alam nyo lang, guys, ang skin ko, may time na parang super oily siya, tapos may time na super dry siya, lalo na sa under eye, tsaka dito. Ang gulo, ang gulo ng skin ko, actually. Hindi ko malama kung oily ba ako o dry. So, probably combination. Pero, para sa akin, yung Jeju Volcanic, pag ginagamit ko yun, medyo ninonormalize niya yung skin ko. That's why I love it. So, after the facial wash is toner. Before, this one is my favorite, yung Dear Claire's na Supple Preparational Facial Toner. This actually cost um, $999 or $1,000 pataas. It depends. But, ubus na siya. So, ayun, ubus na siya. Dahil sa nagtitipid ako, hindi ako makabili kasi almost $1,000 to eh. So, I actually switched to... This one, from Face Republic, pH Balancing Toner. Ito naman, I got this one from an event that I went to um, earlier this year. First time na trinay ko pa lang to, parang nag-minimize yung pores ko, tapos parang naging supple yung skin ko. Kaya parang, 
Uy, gusto ko to. Para sa akin, parang dupe siya ng Dear Clears, yung effect sa skin ko. Kaya, since ubos na to, eto na yung ginagamit ko. And, this is really affordable, guys. This is just 379 pesos. Kaya, compared do sa Dear Clears, masyado mahal yun. Pero, I mean, if I have money, I'd buy that one uli. Pero, since on a budget tayo, eto muna ulit tayo. This one works just fine too. Actually guys, hindi ko gusto yung maraming nilalagay sa mukha ko or nilalayer. Ah, uh, medyo, alam mo yun, <laughs> ayoko ba na hindi, pero medyo lazy. Tamad-tamad ako pagdating sa ganyan, pero gusto ko effective. Kahit konti lang yung ginagamit kong products. So after ng toner, ang ginagamit ko before ay etong Kills Midnight Recovery. Medyo super pricey siya, kaya hindi pa ako nakakabili ulit. Pero super ganda niya sa skin. As in, pag pagising ko sa umaga, parang ang ganda ko. Parang ganun yung effect talaga nito. Pero ubus na rin siya dahil syempre, nakakwarantine tayo ng mga nakaraang buwan na ubus na to. Maliit lang naman to. 15ml lang naman to. So ngayon, ang ginagamit ko na ay itong Snowberry Sleeping Mask. Actually, this one one is good kapag may mga pimple ka. Ilalagay mo lang siya doon sa spot. Tapos parang medyo diliit na siya. Pero pwede rin siya sa buong muka. Hindi lang naman ito yung ginagamit ko. Hinahaluan ko siya nitong Snow Potion Oil. So, minimix ko tong dalawang to together. Tapos yun yung nilalagay ko sa mukha ko. I don't use this alone. Unless para sa pimple siya or sa spot. So, kung buong face, pinagsasama kong dalawang to. Itong Snow Potion Oil kasi, it can be used alone if you want. Merong lifting and anti-aging effect. And since nasa 30s na ako, kailangan ko na yata ng mga anti-aging products to keep myself, you know, looking young. <laughs> Kaya I love this one. Before kasi, ginagamit ko siya mag-isa. Actually, maganda siya by itself. Feeling ko lang ha, para siyang dupe nitong Midnight Recovery. Yung effect parang same nung isa. And for a cheaper price, kasi this is only 280 pesos. But the thing with this one is, mm, smell niya, <laughs> medyo hindi ko feel. Mas feel ko yung amoy nung isa. Siyempre, kasi parang amoy ano yun eh, amoy spa. Ito kasi yung amoy niya is parang... Parang oil. <laughs> Pero oil naman kasi talaga siya. Pero, I don't know, hindi ko lang talaga gusto yung amoy niya. Kaya that's the reason I mixed it with the snowberry cream. Kasi yung snowberry cream, mabango siya. Kung naaamoy niya siya, para siyang strawberry and cream, yung amoy. Gustong gusto ko yung amoy nito. Kaya ang ginagawa ko na lang is pinaghahalo ko siya. Tsaka para hindi masyadong... Kasi yung consistency nito, parang medyo thick siya. Kaya I like mixing it with the snow potion oil. Tapos, lastly, kapag uh, feel ko, I don't do this every day ah. Kapag feel ko, naglalagay ako ng eye cream. Since ang problema ko nga is yung eye bags ko, malala. Kasi nga, lagi ako late matulog. I don't know. Na, nakasanaya ko na talaga yon Kahit hindi ako nagbablog o hindi ako nag edit Talagang late talaga ako matulog. I don't know why. So, ayun, pagka uh, feel ko, <laughs> pag feel ko maglagay, naglalagay ako nitong eye cream. And this one is from Face Shop. This is the the therapy. So, linalagay ko lang siya dito sa under eye ko. And this is also good anti-aging cream for the eye. So, so there you have it guys. Those are the products that I normally use for my nighttime skincare. So, sana medyo nakatulong yun sa inyo. So, if you have any comments or suggestions, just put it down below. And give this video a thumbs up. And of course, don't forget to subscribe to my channel. Medyo tatapusin na muna natin tong video na to. Sana nag-enjoy kayo. And I'll see you on my next video. Bye!